ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സമദ് ഡെയിലി ടെക് വീഡിയോസിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും സ്വാഗതം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ മധ്യമായി സീരിയൽ ടെസ്റ്റ് ലൈവ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ അത് അത് ഇലക്ട്രോണിക് പഠിക്കുന്നവരും എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോസ് ആണത് അപ്പം വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക എന്നാൽ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പം എനിക്ക് വീഡിയോ ഷോ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് അടക്കം മാർക്ക് അഭിപ്രായ കമൻറ്റോട് അറിയിക്കുക അപ്പം ആദ്യമല്ല ചാനൽ കാണുന്നു ചാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് തൊട്ടാണ് ബെല്ലേക്കൻ ഓൺ ആക്കിയാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിരന്തരമായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നേരെ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഒക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് വേണമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യമായി തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നാല് സ്വിച്ച് വിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ബോക്സ് വേണം നമുക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സാധാ ഒരു ഫൺ ബോൾഡർ വേണം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സാധാ ഒരു സ്വിച്ചും ഒരു ഫ്ലഗും പിന്നെ സാധാ ഒരു ബൾബ് ഞാൻ നൂറ് വാട്ട്സ് ബൾബാണ് എടുത്തത് ഒരു ത്രീ പിൻ ടോപ്പ് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണമത് മൂന്ന് കളർ മൂന്ന് വയർ അത്ര മതി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടായ രീതി തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യമായി തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം സ്വിച്ചാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒക്കെ സ്വിച്ച് വിറ്റത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലഗ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്ലഗ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് തലക്കരവും കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനകത്ത് സ്വിച്ചിൻ്റെ സ്പേസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു അല്പം രണ്ട് സൈഡ് ഒരു കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ആ ഓട്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഫ്ലഗ് ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലഗിന് വർക്കാൻ നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ വൾ ബോർഡർ സെറ്റാക്കണം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വിച്ചിൻ്റെ രണ്ട് സ്വിച്ച് വെക്കണ ഭാഗം എന്താ ആ ഭാഗത്തിന് വൾ ബോർഡർ സെറ്റാക്കണത് ആ വൾ ബോർഡർ ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് വെക്കണത് അപ്പോഴേ സ്ക്രൂ ഇടാൻ കഴിയുള്ളൂ കണ്ട വീഡിയോയിൽ കാണാൻ മാതിരി തന്നെ ക്രോസ് ആക്കിയാണ് വെക്കണത് അപ്പോൾ ഒക്കെ രണ്ട് സ്ക്രൂം സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒക്കെ സ്ക്രൂ സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ വൾബ് ഹോൾഡറിന് താഴെ ഭാഗത്തായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ആണ് രണ്ട് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഏട ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ രണ്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് വയറ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് റെഡ് വയറിന് പീസ് താണ്ട് വൾബ് ഹോൾഡറിൻ്റെ ഒരു കാലമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വയറൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ആ വയറിൻ്റെ മറ്റേ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ സോക്കറ്റിൻ്റെ എല്ലി നീതി ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേമാതിരി കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോരുത് ഒരു ഭാഗത്ത് എല്ലും ഒരു ഭാഗത്ത് എന്നാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോരുത് അവക്ക് എല്ലി നീതി ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അവക്ക് അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതേമാതിരി വയറിൻ്റെ പീസ് തന്നെ വൾ ബോർഡ് രണ്ടാമത്തെ ഇതേമാതിരി ഹോൾസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മറ്റേ ഏറ്റ നമ്മളെ പിന്നെ സ്വിച്ചിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം എന്താ വീട്ടിൽ കാണാൻ മാതിരി തന്നെ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് കാലമായിട്ട് നമുക്ക് സോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ല സോറി സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ സ്ക്രൂ കണ്ടോ ഇത്ര ഉള്ള ഇതിൻ്റെ പരിപാടി വളരെ സിമ്പിളായ സർക്യൂട്ട് ആണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതേമാതിരി പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോക്സ് നമ്മൾ ഓടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ സോഡ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ മൂന്ന് വയറ് ഇതിനുള്ളിൽ കടുത്തി വിട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ സോഡ് മെഷീൻ ഓടിച്ചാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഏറുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി അതിനകത്ത് എടുത്ത് വെച്ച വയറുണ്ടല്ലോ മൂന്ന് കളർ വയർ അതായത് പിന്നെ റെഡ് യെല്ലും ബ്ലാക്ക് എന്നും ഗ്രീന് ഇ ആയിട്ടാണ് വരിക അതായത് ന്യൂട്രും വൈസും എർത്തും അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോരുത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ റെഡ് വയർ പിന്നെ റെഡ് വയറാണ് നമ്മളെ ഫേസ് ആയിട്ട് വരിക ബ്ലാക്ക് വയർ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടാണ് വരിക ഗ്
ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ എന്താ സ്വിച്ച് ബോർഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം നമ്മൾ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എർത്ത് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഗ്രീൻ വയറുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ സോക്കറ്റുമായിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ സോക്കറ്റുമായിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകരുത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ റെഡ് വയറാണ് റെഡ് വയർ സ്വിച്ചിൻ്റെ നമ്മളെ നേരത്തെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ താഴെ ഭാഗത്തതാണ് കണ്ടോ ഒരു കാല് കാണുന്നുണ്ട് അതിന് രണ്ടാമത്തെ കാലുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേമാതിരി സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇനി കാണുന്നത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ വയറാണ് ബ്ലാക്ക് വയർ വരുന്നത് അത് നമ്മൾ നേരെ എന്നെ ഇത് ന്യൂട്രുള്ള ഭാഗത്തായിട്ട് അതിനെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മളെ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇതിലെന്ത് വെച്ചാൽ വൾ ബോർഡർമക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ന്യൂട്ടർ പോവില്ല ഫേസേ പോവുള്ളൂ കണ്ടില്ല വീട്ടിൽ കാണുന്ന മാതിരി തന്നെ സോക്കറ്റ് മക്കാണ് ഫേസും ന്യൂട്ടറും വരുന്നത് വൾ ബോർഡർമക്ക് രണ്ട് ഫേസേ വരുള്ളൂ അതൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റായി കൊടുക്കുക നമ്മൾ പരിപാടി ദിവസം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പിന്നെ റെഡ് വയർ എല്ലിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് റെഡ് വയർ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോരുത് അതേമാതിരി തന്നെ എന്നിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് വയർ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ആ ഗ്രീൻ വയർ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ പിന്നെ കണ്ടല്ലേ അപ്പം അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോരുത് എല്ലിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗത്താണ് റെഡ് വയർ വരിക എന്നിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗത്താണ് ബ്ലാക്ക് വയർ വരിക ഈ നില ഏറ്റവും മൂന്നാമത്തെ പിന്നേറ്റാണ് എർത്ത് വരിക അപ്പം ഇങ്ങനെ നേരത്തെ നേരത്തെ കാണിച്ചെന്നല്ലോ സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക അതേ രീതി തന്നെ ഇവിടെയും വരിക അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോരുത് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ത്രീ പിൻ ടോപ്പ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പോ ചിറ്റി കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് പേരെ ഒരുമിച്ച് ടാപ്പ് ടാപ്പ് ചിറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഓക്കി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വളപ്പ് കുടിക്കൂ ഞാൻ നൂറ് വാട്സിന് വളപ്പാണ് എടുത്തത് ഓക്കെ ഇനി സ്വിച്ച് ഇട്ട് നോക്കാം നമുക്കിത് കത്തുണ്ടല്ലേ എന്നറിയാമല്ലോ കണ്ടോ കത്തൂല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും ഫേസാണ് വളപ്പക്ക് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഷോർട്ടായി കഴിഞ്ഞാലാണ് വളപ്പ് കത്തുള്ളൂ ന്യൂട്രൽ ഫേസും ഷോർട്ട് ആകുമ്പോഴാണ് വളപ്പ് കത്തുക സ്വിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കണ്ടല്ലേ സക്സസ് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയറായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടല്ലേ ന്യൂട്രൽ ഫേസ് ഷോർട്ട് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ വൾ വൾബ് പ്രകാശിക്കുക അപ്പം എന്ത് ഉപകരണം നമ്മൾ കേടെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജിമ്മിൽ വെച്ച് വയ്ക്കാൻ അറിയാം നമുക്ക് അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് സാധാരണത്തിൽ ന്യൂട്രൽ ഫേസും ഷോർട്ടേജ് ഒന്നും ബ്രേക്കർ ഇതാകുമ്പോൾ വലിയ ഫീസ് പൊട്ടും അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ടാണ് ഈ ചെറിയ സീരിയൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ നിർമ്മിച്ചത് അങ്ങനെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തീർച്ചയായും ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കാൻ ഇപ്പോഴേ കമ്പനിയോട് അറിയിക്കുക അപ്പം ആദ്യം വരുന്ന ചാനൽ കാണുന്ന ചാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടാണെന്ന് ബെല്ലേക്കൻ ഓണാക്കിയാൽ ഞാൻ ഇതേവർക്ക് പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിരന്തരം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ